ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஸோ அதை வந்து நம்ம ரொம்ப அழகா டெரைவ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் இன் கான்டாக்ட் அப்போ நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் வந்து நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல என்னுடைய மேக்னிபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும் பவர் எப்படி இருக்கும் குறிப்பா அதோட ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னும் முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா அதனுடைய யூசஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸா ரொம்ப அழகான ஒரு கான்செப்ட நம்ம பேசியிருப்போம் என்ன பேசியிருப்போம் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு லென்ஸ் இருக்கு இந்த லென்ஸினுடைய பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இதுவா இருந்தது நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட வந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த லென்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்ல டச் ஆச்சு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்ல டச் ஆச்சு சோ இதுல வந்து இத நம்ம நார்மல் அதாவது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது நார்மல் அப்படின்னு சொன்னோம் என்னாச்சு இந்த ரே வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் மூவிங் ஃபிரம் ரேரர் டு டென்சர் இது வந்து டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் இப்படி பெண்ட் ஆச்சு மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த செகண்ட் சர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நார்மலா இருந்தது இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ரே வந்து இப்ப டென்சர் டு ரேர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ல இருந்து கிளாஸ் இப்ப கிளாஸ்ல இருந்து செகண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு வருது அப்ப என்ன ஆகும் இந்த ரே வந்து இன்னும் இப்படி பெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருந்தோம் இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லைன்னா இந்த ரே வந்து இப்படி நேர போயிருக்கும் இதுதான் நம்ம லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலால ரொம்ப அழகா பேசியிருந்தோம் இதே தான் நம்ம பேச போறோம் ஆனா இங்க ஒரு ரெண்டு மூணு லென்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதுதான் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் இன் கான்டாக்ட் இதே டயக்ராம இப்ப நான் மறுபடியும் வரைய நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப என்கிட்ட வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் இது வந்து என்னுடைய முதல் லென்ஸ் கொஞ்சம் நீட்டா வரைஞ்சறேன் சோ இது வந்து என்னுடைய முதல் லென்ஸ் அதுக்கு பக்கத்திலேயே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இன்னொரு லென்ஸ பிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இது இதனுடைய காமன் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இங்க நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு புக்லயும் இதே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் நுணுக்கமா பாக்கணும்னா நம்ம இங்க ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் இது இங்க சர்ஃபேஸ்ல படுது பெண்ட் ஆகுது பெண்ட் ஆகுது இப்படி நேரா போகிறது பெண்ட் ஆகுது மறுபடியும் இங்க சர்ஃபேஸ் மாறதுனால இன்னும் பெண்ட் ஆகுது இல்லையா இன்னும் பெண்ட் ஆகுது இப்போ இது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணு இப்படி நேர போயிட்டு இங்க படணும் அடுத்து நேர வந்து இங்க படணும் கரெக்டா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா எனக்கு அப்படி கிடையாது எனக்கு இன்னொரு லென்ஸ் இருக்கு மறுபடியும் என்ன ஆகுது ஏர்ல இருந்து கிளாஸ் போச்சு கிளாஸ்ல இருந்து ஏர் வந்ததா இந்த கிரீன் மறுபடியும் அது அதோட நிக்கல இந்த மாதிரி நிக்கல மறுபடியும் அது இன்னொரு கிளாஸுக்குள்ள போகுது அப்ப அந்த இடத்துலயும் மறுபடியும் எனக்கு என்ன ஆகுது ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது மறுபடியும் இப்படி ஒரு பெண்டிங் நடக்கும் இது அதோட நின்றுட்டா பரவாயில்ல இங்க போய் நின்றோம் ஆனா இல்ல மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல இருந்து ஏர் வெளியே வருது வெளியே வருது அப்ப என்ன ஆகுது மறுபடியும் எனக்கு இன்னொரு பெண்டிங் நடக்குது எனக்கு இங்க இமேஜ் கிடைக்குது சரியா இங்க எனக்கு இமேஜ் கிடைக்குது அப்போ எனக்கு வெறும் ஒரு லென்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா எனக்கு இங்க இமேஜ் இருக்கு எனக்கு ரெண்டாவது லென்ஸ் வரும்போது இங்க இமேஜ் வந்துருச்சு கரெக்டா அப்ப என்ன ஆகுது என்னுடைய நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய போக்கல் ரைட் போக்கல் லென்த் வந்து டிக்ரீசிங் அதாவது எனக்கு இந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வி குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது கிட்ட 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 வருது ஸோ அந்த மாதிரி கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு இந்த லென்ஸனுடைய பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எப்படி சார் லென்ஸனுடைய பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம பார்த்துருக்குமே பி அப்படின்றது வந்து ஒன் பை எஃப் இப்ப எனக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் ஆகும் போது நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் அதிகமாகும் போது அந்த பாயிண்ட் ரைட் அந்த போல்க்கும் அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் மாறுது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லென்ஸ்ல இவ்வளவு இருந்தது ரெண்டாவது லென்ஸ்ல இங்க இருந்துருச்சு மூணாவது லென்ஸ்ல இன்னும் குறையும் அப்படி குறைஞ்சு 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 என்னுடைய போக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ போக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது என்னுடைய பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் பண்ணும் போது நமக்கு எந்த மாதிரி
ஷார்ப்னஸ் இமேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது நம்ம வந்து இந்த கேமரா மொபைல் போன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொபைல் போன் ஆட் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த கேமரா வந்து நிறைய சின்ன 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 லென்சஸ் எல்லாமே அப்படியே கம்பைன் பண்ணி அப்படியே கேமராவை காமிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அங்க என் நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அந்த கேமராவுடைய குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஷார்ப்னஸ் இமேஜ் ஷார்ப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துலயும் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ இது எப்படி நமக்கு அது எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த போக்கல் ரைட் ஸோ போக்கல் லென்த் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் உடைய அந்த ஃபார்மேஷன் நமக்கு தெரியும் இதுதான் நம்ம லென்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது எனக்கு டூ லென்சஸ் வந்து இங்க இருக்கு இப்ப அதே டயக்ராம் தான் நல்லா பாருங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் இது வந்து செகண்ட் லென்ஸ் காமன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இங்க ஆப்ஜெக்ட பிளேஸ் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் பட்டு இங்க பெண்ட் ஆகுது மறுபடியும் இங்க வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து இப்படி போயிருக்கணும் பட் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு சரியா அப்ப இது என்ன ஆகுது இது வந்து எனக்கு ஐ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது எனக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் யு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வி டேஷ்னு சொல்லலாம் கரெக்டா இப்போ இந்த டயக்ராம் தான் நம்ம இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இதே டயக்ராம் தான் இங்க வரைஞ்சிருக்க எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது எனக்கு இமேஜ் இங்க இருக்கு செகண்ட் லென்ஸ் வழியா வரும்போது எனக்கு இமேஜ் இங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் லென்ஸ்ல இருந்து நான் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த போறேன் லென்ஸ்ல இருந்து சோ நான் என்ன சொல்லலாம் எஃப் பயன்படுத்தோம் 1 by f2 இந்த ஈக்குவேஷன் இருந்தத நான் டெரைவ் பண்றேன் ஏனா அது லென்ஸ்ன்றதனால சோ 1 by என்னது v v ன்றது என்ன இமேஜ் சோ அப்ப இந்த செகண்ட் லென்ஸ் உடைய இமேஜ் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அதுதான் オリジナル இமேஜ் அதுளுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன v அப்படினு சொல்லலாம் அப்ப 1 by v minus, இந்த மைனஸ் 1 by u u ன்றது என்ன இங்க ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இந்த செகண்ட் லென்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டா ஆக்ட் ஆகுது பாரு இங்க ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ்ல இருந்து இந்த பிளாக் கலர் வருதா அந்த பிளாக் கலர் தான் செகண்ட் லென்ஸ்ல படுது கரெக்டா அது என்னது இதுதான் அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன வி டேஷ் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸினுடைய இமேஜ் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டா ஆக்ட் ஆகுது அப்ப ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றப்போ வி டேஷ் ரைட் இது வந்து ரெண்டாவது லென்ஸ் சோ ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஏன் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு வந்து இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இது நெகட்டிவ் ஒன் பை வி டேஷ் இது பாசிட்டிவ் ஒன் பை வி டேஷ் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கு ஒன் பை வி மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை யூ இருக்கு லெப்ட் ஹண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா 1 by f1 plus 1 by f2 equal to 1 by f ன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை லென்சஸ் கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி உங்களுடைய ஃபோக்கல் லெந்த் ரைட் டோட்டல் ஃபோக்கல் லெந்த் which is nothing but addition of all the focal length அப்படி சொல்லலாம் இப்போ n நம்பர் ஆஃப் அப்படினா 1 by f which is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 and it keeps on going till 1 by f n so இது வந்து நம்ம focal length பொறுத்த வரைக்கும் power அப்படின்றது என்ன reciprocal of its focal length அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ இதுமே power ல நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் therefore therefore 
பவர் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம் இல்லையா ஒன் பை எஃப் அப்படின்றது பவர் தான் பவர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது ஸோ பவர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் செகண்ட் லென்ஸ் தேர்ட் லென்ஸ் அண்ட் இட் கீப் ஆன் கோயிங் டில் என் நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் பவரையும் இங்க நம்ம அழக சொல்லியாச்சு ஸோ இதனுடைய மேக்னிபிகேஷன் வந்து இட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மேக்னிபிகேஷன் ஸோ எம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்படின்னு இட் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம புக்கில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த இப்ப நம்ம கவனிக்க போறோம் புக்கில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் நமக்கு வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருந்தது இன்னொரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருந்தது பட் இப்போ ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் இருந்ததுன்னா இதனுடைய பவர் எப்படி இருக்கும் இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப அழகா நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை எஃப் டூ இதுல விஷயம் என்னன்னா போக்கல் லென்த் பாசிட்டிவ் செகண்ட் இதனுடைய போக்கல் லென்த் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படி மாறிடும் இஃப் இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ ரீஅரேஞ்ச் திஸ் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் எஃப் ஒன் பிளஸ் எஃப் டூ டிவைட் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ தேர் ஃபோர் F equal to F1, F2, F1 plus F2. This is the convex focal length. Convex is the focal length. Combination. Right? Focal. Focal length for convex lens. Focal length. Okay, wow. ஒன்னு